हेलो एवरीवन वेलकम टू स्कॉलर्स एंड क्यूरियस दिस इज मोनिका श्रीवास्तव आज हम गैर 2021 फिजिक्स के एटॉमिक एंड मॉलिकुलर फिजिक्स एंड लेजर के क्वेश्चंस करेंगे एंड हियर वी गो विद द क्वेश्चन नंबर 1 द क्वेश्चन सेज अमंग द टर्म्स इन्वॉल्व 4s1 2d7/2 3s1 एंड 2d5/2 चूज द ऑप्शंस पॉसिबल इन द एलएस कपलिंग नोटेशन ये एम एस क्यू टाइप क्वेश्चन है इसका मतलब कि एक या एक से ज्यादा ऑप्शंस सही हो सकते हैं और इसके चार ऑप्शंस हैं आपको दिख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर तो देखते हैं ये कैसे सॉल्व करना है इजी क्वेश्चन था हम वन बाय वन सब के टर्म नोटेशन के अकॉर्डिंग एल जे और एस की वैल्यू को देखते हैं और फिर उसे कंपेयर करेंगे कि कौन सी पॉसिबल है और कौन सी नहीं जो यूजुअली टर्म नोटेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है ये 2s एस प्लस वन एल जे यहाँ पे इस टर्म नोटेशन के अकॉर्डिंग अगर ये 4s1 को आप देखोगे तो यहाँ पे 2s एस प्लस वन की वैल्यू कितनी है 4 है तो यहाँ से आपके पास s की वैल्यू कितनी आ गई थ्री बाई टू और s है l की वैल्यू इसका मतलब l की वैल्यू कितनी है जीरो हमारा j क्या होता है j होता है l प्लस एस टू एल माइनस एस तो अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल जीरो प्लस थ्री बाई टू टू जीरो माइनस थ्री बाई टू जे की वैल्यू होनी चाहिए थी इसका मतलब थ्री बाई टू होनी चाहिए थी बट जे की वैल्यू है क्या वन है तो ये जो टर्म सिंबल है ये पॉसिबल नहीं है इस तरह आप बाकी के चेक कर सकते हैं देखिए सेकेंड वाला करते हैं टू डी सेवन बाई टू इसका मतलब टू एस प्लस वन कितना है टू तो टू एस कितना हो गया वन और एस कितना हो गया हाफ डी है इसलिए एल की वैल्यू टू हो जाएगी J की वैल्यू क्या होती है L प्लस एस एल माइनस एस तो टू प्लस थ्री बाई टू 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 माइनस थ्री बाई टू यानी J की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होनी चाहिए फाइव बाई टू टू थ्री बाई टू जबकि यहाँ पे क्या है सेवन बाई टू है तो ये भी पॉसिबल टर्म नोटेशन नहीं हो सकता थर्ड वाला चेक करते हैं थ्री एस प्लस वन टू एस प्लस वन क्या हो गया हमारा थ्री हो गया यहाँ से एस की वैल्यू आ गई वन एस है इसलिए एल की वैल्यू हो गई जीरो तो हमारा जे की वैल्यू क्या होनी चाहिए जीरो प्लस वन टू जीरो माइनस वन यानी वन और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जे की वैल्यू वन ही है तो ये पॉसिबल टर्म नोटेशन है और इसी तरह हम फोर्थ वाला देख लेंगे टू एस प्लस वन इक्वल टू टू है यहाँ से एस आ गया हाफ एल की वैल्यू टू हो जाएगी तो जे क्या हो गया टू प्लस हाफ तो टू माइनस हाफ यानी फाइव बाई टू टू थ्री बाई टू और क्योंकि यहाँ पे जे की वैल्यू फाइव बाई टू है तो ये भी पॉसिबल टर्म नोटेशन होगा तो थ्री एस प्लस वन थ्री एस वन एंड 2d 5 by 2 ये दो ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए मूविंग है क्वेश्चन नंबर टू लेजर का क्वेश्चन था ये टू सस्टेन लेजिंग एक्शन इन अ थ्री लेवल लेजर सिस्टम एज शोन इन फिगर नेसेसरी कंडीशन इज और आर ये भी एम एस क्यू टाइप क्वेश्चन है एक या एक से ज्यादा आंसर सही हो सकते हैं ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर हो सकते हैं तो देखिए थ्री लेवल लेजर सिस्टम में ये कैसे पता चला वन टू एंड थ्री थ्री लेवल है तो ये थ्री लेवल लेजर सिस्टम है इसके लिए हमें बताना है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वन लाइफ टाइम ऑफ द एनर्जी लेवल टू शुड बी ग्रेटर देन दैट ऑफ एनर्जी लेवल जीरो टू का जो लाइफ टाइम है वो जीरो से ज्यादा होना चाहिए कोई लेजिंग एक्शन होने के लिए पॉपुलेशन ऑफ पार्टिकल्स इन लेवल टू शुड बी ग्रेटर देन दैट ऑफ लेवल वन टू में जो पॉपुलेशन है वो लेवल वन से बड़ी होनी चाहिए लाइफ टाइम ऑफ एनर्जी लेवल वन शुड बी ग्रेटर देन दैट ऑफ टू वन की जो लाइफ लाइफ टाइम है वो टू से बड़ी होनी चाहिए या पॉपुलेशन ऑफ पार्टिकल इन लेवल वन शुड बी ग्रेटर देन दैट ऑफ लेवल जीरो वन की जो पॉपुलेशन है वो जीरो लेवल से ज्यादा होनी चाहिए तो देखते हैं इसके लिए करेक्ट ऑप्शंस कौन से हैं ऑप्शन थ्री एंड फोर एनर्जी लेवल वन की लाइफ टाइम एनर्जी लेवल टू से ज्यादा होनी चाहिए इसका लाइफ टाइम इसके लाइफ टाइम से ज्यादा होना चाहिए कहने का मतलब ये है लाइफ टाइम का मतलब हो गया कि अगर कोई पार्टिकल यहाँ पे बैठा है तो उसके यहाँ पे स्टेबल कंडीशन में रहने का जो टाइम है वो यहाँ पे रहने के टाइम से थोड़ा ज्यादा है ठीक है अगर वो यहाँ पर ज्यादा समय के लिए रहेगा तो यहाँ से यहाँ पर कोई भी पार्टिकल आना चाहेगा ठीक है दूसरी चीज है कि पॉपुलेशन ऑफ पार्टिकल इन लेवल वन शुड बी ग्रेटर देन दैट ऑफ जीरो अब क्योंकि हमें जो 
फोटोन मिल रहा है या जो लाइट मिल रही है वो इन दो के बीच में मिल रही है और ये कब होगा जब पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन आएगी और पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन क्या होती है कि हाइयर ऑर्डर लेवल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स लोअर ऑर्डर लेवल से ज्यादा होनी चाहिए इसे हम पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं जो कि बहुत जरूरी है लेजिंग ऑपरेशन के लिए लेजिंग एक्शन के लिए तो हमारे थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन सही हो जाते हैं इस थियरी के अकॉर्डिंग मूविंग हेड क्वेश्चन नंबर थ्री इज यम द स्पेजिंग बिटवीन टू कंजिक्यूटिव एज मैं लाइन ऑफ रोटेशनल रामन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन गैस इज टू सेंटीमीटर इन वर्स आफ्टर एक्साइटेशन विद द लेजर ऑफ वेव लेंथ फाइव वन फोर पॉइंट फाइव नैनोमीटर लाइन अपियर्ड एट सेवनटीन सिक्स वन वन पॉइंट फोर सेंटीमीटर इन वर्स फॉर अ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल द वेव नंबर इन सेंटीमीटर इन वर्स एट विच स्टॉक्स लाइन विल अपियर फॉर द नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल इज इजी क्वेश्चन था बस यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात यह थी कि आपको जो चीज पकड़नी थी वो थी एस ब्रांच अगर ये आपको पता है कि एस ब्रांच लाइंस में टू कॉन्सिक्यूटिव एस ब्रांच लाइंस और उनमें स्पेसिंग क्या होती है तो फिर आप ये क्वेश्चन कर लेंगे क्योंकि सिंपल रमन स्पेक्ट्रा वाला लॉजिक ही लगाना है देखते हैं इसका आंसर देखिए अब देखिए एस ब्रांच है तो एस ब्रांच में कॉन्जिक्यूटिव स्पेसिंग जो होती है वो फोर होती है इसको स्टार लगा लीजिए अगर आपको याद नहीं है तो नोट करेंगे फोर जिसकी की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में टू सेंटीमीटर इमर्स लेमडा हमें दे रखा है एंड न्यू एस की वैल्यू हमें दे रखी है ठीक है तो ऑब्वियसली भी नो न्यू एस डेस या न्यू ए इक्वल्स टू न्यू एस प्लस डेल्टा न्यू और डेल्टा न्यू क्या हो गया हमारा ये वैल्यू हो गई ठीक है तो ऐड कर दीजिए एंड यू विल गेट सेवनटीन एट फाइव फाइव सेंटीमीटर इनवर्स तो ये भी इजी क्वेश्चन था मूविंग है क्वेश्चन नंबर फोर ये लेजर का नहीं सॉरी ये लेजर का नहीं है ओके द क्वेश्चन इज द ट्रांजिशन लाइन एज शोन इन फिगर अराइजेज बिटवीन टू दी थ्री बाई टू एंड टू बी वन बाई टू स्टार स्टेट्स विदाउट एनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द नंबर ऑफ लाइन दैट विल अपियर इन द प्रेजेंस ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड इज ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था एटोमिक मॉलिकुलर लेजर का जो पोर्शन था वहां से गेट में बहुत ईजी क्वेश्चन आए हैं सभी के सभी स्कोरिंग क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन था ही नहीं जहाँ पर गलती हो और नंबर कट जाए देखते हैं इसको कैसे करना है टू पी वन बाई टू टू दी थ्री बाई टू है टू डी थ्री बाई टू से जो है वो एटम मॉलिक्यूल या पार्टिकल टू पी वन बाई टू में आएगा तो कितने नंबर ऑफ लाइंस में स्प्लिट होगा वीक मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में तो देखिए हम इसे ऐसे कर सकते हैं डी थ्री बाई टू को दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं ठीक है एक हो गया प्लस थ्री बाई टू एक हो गया माइनस थ्री बाई टू इसी तरह p वन बाई टू को भी दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं एक हो गया माइनस वन बाई टू एक हो गया प्लस वन बाई टू अब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ सकता है हमें किस रूल को फॉलो करना है हमें फॉलो करना है डेल्टा एन जे इक्वल्स टू प्लस माइनस वन एन जीरो प्लस माइनस वन एन जीरो ठीक है तो देखिए सबसे पहले माइनस थ्री बाई टू से माइनस वन बाई टू में आएगा माइनस वन बाई टू से भी माइनस वन बाई टू में आएगा दो लाइन्स फिर माइनस वन बाई टू से वन बाई टू में जाएगा और वन बाई टू से माइनस वन बाई टू में जाएगा दो लाइन सेकेंड फिर वन बाई टू से वन बाई टू में जाएगा थ्री बाई टू से वन बाई टू में टू लाइन सेकेंड तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस क्या हो गई सिक्स लाइन्स ठीक है तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो था सिक्स नंबर ऑफ लाइन्स विल बी सिक्स क्वेश्चन नंबर फाइव ये लेजर का क्वेश्चन है Uh, जो कि थ्री लेवल लेजर सिस्टम का ही है कंसीडर द एटॉमिक सिस्टम एशोन इन दिगर वे द आइंस्टीन ए कॉपिशियंट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन वॉर दी लेवल्स आर ए टू टू वन इक्वल्स टू टू इंटू टेन टू दी पार सेवन सेकेंड इनवर्स एंड ए वन टू जीरो इक्वल्स टू टेन टू दी पार एट सेकेंड इनवर्स इफ टेन टू दी पार फोर्टीन एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब एक्साइटेड फ्रॉम लेवल जीरो टू लेवल टू एंड द स्टेरी स्टेट पॉपुलेशन इन लेवल टू इज अचीव देन द स्टेरी स्टेट पॉपुलेशन एट लेवल वन विल बी एक्स इंटू टेन टू दी पार थर्टीन सेंटीमीटर माइनस क्यू द वैल्यू ऑफ एक्स इज देखिए इसमें हमें क्या वर्ड uh, पकड़ना था इसमें पकड़ना था थ्री लेवल लेजर सिस्टम है फॉर अ स्पॉन्टेनियस इमिशन एंड स्टेडी स्टेट पॉपुलेशन इसका मतलब हमें इक्विलिब्रियम के लिए वैल्यू निकालनी थी ठीक है तो अब अगर हमें ये पता है इक्विलिब्रियम के लिए निकालनी है तो क्वेश्चन बहुत ईजी है ए टू टू वन गिवन है ए वन टू जीरो गिवन है एन टू गिवन है ये जो इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है ये आप नोट करें डी एन वन अपॉन डी टी इक्वल टू एन टू ए टू टू वन माइनस एन वन ए वन टू जीरो ओके स्टेडी स्टेट का मीन्स ये हो गया कि डी एन वन ओवर डी टी इक्वल टू जीरो होना चाहिए 
स्टेडी स्टेट का मीन्स हो गया इक्विलिब्रियम ठीक है इसका मतलब एन टू ए टू टू वन और एन वन ए वन टू जीरो इक्वल हो जाएंगे तो यहाँ से आप एन वन की वैल्यू निकालेंगे बाकी की वैल्यू पुट कर दीजिए आपके पास आएगा एन वन टू इंटू टेन टू दावर थर्टीन सेंटीमीटर की यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी टू आ जाएगी चलिए एटॉमिक मलिकुलर फिजिक्स से जो लास्ट क्वेश्चन था वो था दसबिन ऑर्बिट इफेक्ट स्प्लिट द टू पी टू टू एस ट्रांजिशन वेवलेंथ लेमडा इक्वल टू सिक्स फाइव टू वन एंगस्टम इन लिथियम इन टू टू लाइन विद सपरेशन ऑफ डेल्टा लेमडा जीरो पॉइंट वन पर एंगस्टम द करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दी अबाउट टू लाइन इन इलेक्ट्रो वोल्टेज एम इन टू टेन टू दावर माइनस फाइव द वैल्यू ऑफ एम इज और जो हमें असेंशियल वैल्यूज हैं इस क्वेश्चन में काम आएंगे वो हमें दे रखी है प्लैंक्स कॉन्स्टेंट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू बहुत इजी क्वेश्चन है इसको कैसे करेंगे ई इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा हम सब ने पढ़ा होता है तो डेल्टा ई क्या हो जाएगा यहाँ से डेल्टा ई हो जाएगा माइनस एच सी अपॉन लेमडा स्क्वायर डेल्टा लेमडा ठीक है अब हमें पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में जो एम की वैल्यू है वो हमें पॉजिटिव ही लेनी है ठीक है तो डेल्टा इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा स्क्वायर डेल्टा लेमडा तो एच की वैल्यू रख दीजिए सी की वैल्यू रख दीजिए डेल्टा वेल लेमडा एंड लेमडा स्क्वायर सारी वैल्यूज आप रख देंगे तो डेल्टा ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगा फोर इंटू टेन टू दावर माइनस फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा फोर क्यों क्योंकि एम की वैल्यू निकालनी थी तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी तो इस तरह से ये कुछ क्वेश्चन थे जो एटॉमिक एंड मॉलिकुलर फिजिक्स के पोर्शन से आए थे गेट में आई होप यू लाइक द वीडियो इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स थैंक यू